welcome back to the economics class today's class we are going to study one of the important topic of economic development that is big push theory endana big push theory ee big push theory de text textual idu nammal vaichu kenjale oru vaadu namukku manasilavathu ottri terms ningal kaanum adhaidhu indivisibility endana social overhead capital irreversible in time irreducible industry mix of public utility indivisibilities of demand inde diagram endana nu ottri karyangal varumba nammal ilpa confused avum njan etto simple aayittla reethile enne pore സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ആണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കാണാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ ക്ലാസ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ബിഗ് പുഷ് തിയറി ബിഗ് പുഷ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം പ്രൊഫസർ പോൾ എൻ റോസൻസ്റ്റൻ റോഡൻ ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ തിയറീസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ പേര് തന്ന് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് തരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബിഗ് എന്നുള്ള വേർഡും പുഷ് റോസ് എന്നുള്ള പേരും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബിഗ് റോസ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കില്ല അപ്പോൾ ബിഗ് പുഷ് തിയറി എന്നുള്ള തിയറി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ദി നെയിം ഓഫ് പോ പ്രൊഫസർ പോൾ എൻ റോസൻസ്റ്റൻ റോഡൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ബിഗ് പുഷ് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇതിന് എന്താണ് ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു റിമൂവ് ദി ഒബ്സ്റ്റഗൽസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമല്ലോ ഇതിൽ പല സെക്ടേഴ്സിലും ഈ ഒരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമി ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തും അത് പല ടേംസിൽ അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രം അതായത് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ചിലയിടത്ത് സോഷ്യൽ ഓവറഡ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ചില അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി എന്നൊരു ടേം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചില എക്കണോമിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഗ് പുഷ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് is needed to remove the obstacles of economic development nanna okay, example, 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 പക്ഷെ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വീട് പണിയാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഇക്കോണമി ഒരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയാനുള്ള ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ ഒരു വീട് എനിക്ക് പണിയാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് അലോക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദിസ് തിയറി ഓഫ് ദി വ്യൂ ദാറ്റ് ത്രൂ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് അലോക്കേഷൻ നോ ഇക്കോണമി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കീ ഫാക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡിവിസിബിൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡിവിസിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അതാണ് ഡിവിസിബിൾ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതാണ് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഈ തിയറിയിൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻപുട്ട് വേണം അല്ലെ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് മെഷീൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് വെൽത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് ലേബർ ലേബർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ടത്ര അവൈലബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കുകയോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി വേണം അതായത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പാടാത്ത പറ്റില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അത് മിനിമം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെഷീൻസും ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മെഷീൻസും എക്യൂപ്മെന്റ്സും ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലെവലിൽ നടക്കില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒരു മിനിമം ഒരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഇന്നെന്റെ എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ മറ്റൊന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഒരു ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ഇക്കോണമിയുടെ റിട്ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ക്ലിയർ ആണോ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വാട്ട് ഇസ് സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയണം സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒന്നാമത് പവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ അതായത് പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് മിനിമം ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ അത് നടക്കണം എന്നാലേ ഒരു ഇക്കോണമി ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിൽ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റലിന് എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റൽ മസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് അതർ ഡിറക്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രിസീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് അതായത് ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് അല്ല കേട്ടോ അത് പ്രൊസീഡ് ആണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മുൻപായിട്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് പ്രൊസീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻപ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിന് മുൻപ് സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളവിടെ നടത്തണം അതായത് ഈ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ പവർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പോൾ വാട്ടർ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ പെട്ടതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം സോഷ്യൽ ഓവർഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുന്ന് നടന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ദാറ
കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഇത് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഇൻഡസ്ട്രി മിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പവർ ആയിരിക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം വാട്ടർ ആയിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസിന്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ റെഡ്യൂസ് അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടിൽ നടക്കണം ഒരു എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമൽ വേയിൽ നടക്കുള്ളൂ അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇത് വീണ്ടും റീ ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഇനി ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള അത് സൈമോൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരേ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെസസിറ്റീസ് എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് വേണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വേണം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അത് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഫുഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസ് അപ്പൊ ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരേ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഇക്കോണമിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പർച്ചേസിംഗ് മണി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വളരെ ലോ ആണ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല പിന്നെ അവരുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വേണ്ടത്ര ഇൻഡസ്ട്രീസോ പ്രൊഡക്ഷനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഡിമാൻഡും ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്തിൽ വേണം റിക്വയർ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബിഗ് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് പുഷ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടു എൻ ലാർജ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡസൻ ഗോ അൺസോൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വിറ്റ് പോവാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കാന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ ടാബ്ലറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ലൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ആക്കുന്നതാണ് ഈ പെൻ ടാബ്ലറ്റിൽ ഓക്കെ ഇത് വൈ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് പ്രൈസ് എടുക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഇത് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് എം ആർ കറവും വരച്ചു എം ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ലൈൻ ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇനി ഇക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എം സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി പോയിന്റ് ഇനി പ്രൈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി പ്രൈസ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും സി ഞാനിവിടെ പോയിന്റ് കൊടുക്കാണ് എസ് ഇവിടെ ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് കണ്ടോ പ്രൈസ് പി ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേമിന്റെ
that is greater than cost to area. That is the end of the profit on a year area. But big push on the power to profit to cool down the profit to it. Upon your point, that is the big push on the area price on the cost nickel cool. That is the P1 Q LM and the low or you is like a out of the profit increase here. Okay, up a P1 Q LM will work a profit on the earth to get in the loss on a lay. If you would have profit to get on the big push on the area. ओके अदाने इंडिविजुअलिटीज़ ऑफ़ डिमांड ही इकोनॉमी लो कोण्डो बन्द करें बड़े तन्ने पर एक उरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट ना नारकुमें ना देखने पर आए ना इन्हें अर्थात पॉइंट वर्ण द इंडिविजुअलिटी इन्द सप्लाई ऑफ़ सेविंग्स है ना अदाए इधर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट � अपन इकोनॉमी ले सेविंग्स को करवाए दो उन्हें इन्वेस्टमेंट ने करवाए रखें सेविंग्स को करें कारण है ना लो इनकम ना अपन ये इंडिविजुअलिटीज़ इन डिमांड वन्नो करे उरी बाढ़ इन्वेस्टमेंट को उड़ी करेंगे अंगने वाले बहुत ऑटोमेटिकली इन्द संभव कि हमारे सेविंग्स को उड़ूं ऑटोमेटिकली 